good morning students example 13 find ci paid when a sum of 10000 rupees is invested for one year and 3 months at 8 end of percentage per annum compounded annually adavadhu inda sum la enna information kuduthirukanga appadi first paakalam here to find the compound interest for the amount 10000 rupees for one year and three months here rate of interest is 8 end of percentage per annum idunga enna kuduthirukanga appadina principal amount 10000 rupees number of years one year and three months rate of interest 8 end of percentage இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படின்னு சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இந்த சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டு ரைட் தி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த சம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இஸ் ஒன் இயர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஹியர் டு கன்வெர்ட் திஸ் இன்டு Yes, that is 1, 1 by 4, yes, 1 year and 3 months. But 3 months a year a convert pad no, apdi na. 1 year means 12 months. But 3 months na, at the year a namo convert pad no bodhu. Quarter year, therefore, the totally number of years, 1, 1 by 4, yes. The given principal is 10,000 rupees. N is 1, 1 by 4. This number of years. N means number of years. 1, 1 by 4. Then rate of interest is R8, 1 by 2. Or 8 and half percentage. Now you convert this mixed fraction into the improper form. 8 into 2. Or 2 into 8, 16. 16 plus 1 is 17. Mixed fraction is improper. How do you convert it? Denominator into whole number plus the numerator divided by the denominator. From that we get 17 by 2. 8 to star which implies A equal to 10,000 into 1 plus R by 100. Here R is 17 by 2, the 4, 17 by 200. Then in this step, to simplify the bracket first. For this bracket, 217 by 200, the 4, 10,000 into 217 by 200. The bracket line here is one whole number plus one fraction. If you simplify it, the two terms go denominator of 200 at the top. The 1 and 200 will multiply. So 1 into 200 is 200 and plus 17. That is 217 by 200. Then to divide this 10,000 by 200, our quotient is 50. Then to multiply this 50 by 217. Then we get 10,850 rupees. This is the amount with the interest for one year. For one year, the amount is going to be done. After one year, the amount is going to be done. That is the principal amount of 10,000 rupees. That is the principal amount of 10,000 rupees. One year after, e by 10850 by the compound interest then 1 by 4 year ku or quarter year ku ipo evlavu interest abdin kandupidichitam abdina total amount 1 1 by 4 year ku evlavu total ah nama pay pannanum abdingiradha nama kandupidichikalam ipo 1 year ku 10850 then quarter year ku evlavu kandupidikanum adukkena pannikanum abdina the 1 year 
after the total amount is 10,850. So, that is the principal. Then, remaining 1 by 4 year, SI can be given interest. Now, SI means simple interest. Simple interest formula is PNR by 100. P means principal, N means number of years, then R is rate of interest. Now to substitute the values. Here P is 10,850 into number of years 1 by 4. Now interest for first one year is the difference of the amount 10,850 and 10,000. That is 850 rupees. 10,000 is the principal amount. 10,850 is principal and interest for first one year. Therefore, the difference of these two amount is the interest for first one year. That is 850 rupees. Then, Interest for next quarter year is equal to the year can be simple interest for 1 by 4 year is our quarter year is 230 rupees 56 5 1 year interest is first one year interest is 850 rupees then interest for next 1 by 4 year or quarter year is 230 rupees 56 paise. From this, the total compound interest is, is 850 and this 230 rupees 56 paise. Their sum is 1080 rupees 56 paise. This is a compound interest of 1 1 by 4 years. Therefore, our answer total compound interest is 1080 rupees 56 paise. Example 14. The population of a city was 20,000 in the year 1997. It increased at the rate of 5% per annum. Find the population at the end of the year 2000. That is the sum line. In the information, one city in 1997, the population is 20,000. population is the increase of the year. One year, 5 percentage increase. If you want to the answer, what do you want to do? In year 2000, the population Compound interest use formulas use the answer the solution compound interest amount in the formula apply pannuvom appadina amount or a equal to p into 1 plus r by 100 so for the p n r abdingirudhu enna nu paakalam the sum la and the population in a city was 20000 idha principal ah eduthukalam p equal to 20000 n number of years namma ipo how years ago, we have the population we have the number of years in 1997 20,000 population in 2000 we have the population in 2000 in 2000 that is number of years. 1997 to 1998, one year. 
the 1998 to 1999 two years the 1999 to 2000 that is one year so for total number of years three years that is n then rate of interest is 5 percentage the so for r equal to 5 p n r இத நம்ம சம்ல கொடுத்திருக்கிறதுல இருந்து எடுத்துட்டோம் இதுல இருந்து நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பாப்புலேஷன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் டூ தௌசண்ட் ஈக்வல் டு விச் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்டி தௌசண்ட் இன்டு ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இஸ் த்ரீ நவ் டு டிவைட் தி numbers 105 and 100 by 5 இப்ப 5 வால காமன் டிவைசர் 5 வால டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுனா இந்த நியூமரேட்டர் 21 டினாமினேட்டர் 20 which implies 20000 into 21 by 20 the whole power 3 is equal to 21 by 20 the whole power 3 this means 21 by 20 into 21 by 20 into 21 by 20 into 20000 which is equal to now to simplify this please simplify pannala the whole number 20000 la three zeros here the denominators 1 2 3 the three zeros alternative method la nama cut pannirlam then remaining the 20 irukudu this 2 to start 4 the 20 is divided by 4 is 5 then now to multiply 5 this 21 21 and also this 21 now we have multiply these four numbers is divided by 2 which is equal to 23152.5 idha namakku question la kadikidu my pa answer la enna solla porom appadina population tapo now to write the answer in the whole number form so but decimal part la 5 or more than 5 irukum bodu nama whole part la one add panikalam from that now our answer is the required population is equal to 23153 this answer then example 15 A TV was bought at a price of 21000 after one year the value of the TV was depreciated by 5 percentage from this find the value of the TV after one year then the sum line in information kuduthukanga first paakalam a TV amount is 21000 after one year the tv amount is depreciated by 5 percentage from that how to find the value of the tv after one year the tv oda price enna abadina 21000 one year after and the tv oda amount evlave depreciated means a reduction of the value adavadhu koraidu இவ்வளோ குறையுது அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறையுது ஸோ அப்போ அந்த குறைஞ்ச அமௌண்ட் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டிவியோட அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ சொல்யூஷனில் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஹெரால்சோ நோ டு யூஸ் தி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா அதாவது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணுவோம் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிற என்ன ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணுவோமோ அதையே இதில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இந்த டிவியோட அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ப்ரின்ஸிபலாக எடுத்துக்கலாம் தென் ரிடக்ஷன் அமௌண்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ரிடக்ஷன் அமௌண்ட் ஒன் இயர் ஆஃப்டர் அந்த டிவியோட ரிடக்ஷன் அமௌண்ட்டு எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் பெர் இயர் ஒன் இயருக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறையுது அப்போ அந்த அமௌண்ட் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு அப்போ அதுலேருந்து இந்த ரிடக்ஷன் அமௌண்ட்டை 
சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா த வேல்யூ ஆஃப் தி டிவி ஆஃப்டர் ஒன் இயர் அந்த அமௌண்ட் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் த ரிடக்ஷன் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் இயர் பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது இந்த டிவியோட அமௌண்ட்டு எவ்வளவு ரிடக்ஷன் ஆகிருக்கு ஒன் இயர் ஆஃப்டர் எவ்வளோன்னு தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணுவோமோ அதை அப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் இயர் இன்டு எவ்வளவு ரிடக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா இயருக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் இயருக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட்க்கு ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் இன்டு ஃபைவ் இஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு நவ் யூ சிம்பிளிஃபை திஸ் இப்போ டூ ஜீரோஸ் டூ ஜீரோஸ் அல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடில் கட் பண்ணியிருக்கோம் தென் ரிமைனிங் வேல்யூஸை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கிது அமௌண்ட்டை ஒன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் விச் இம்ப்ளைஸ் வேல்யூ ஆஃப் தி என் ஆஃப் தி இயர் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் மைனஸ் திஸ் ரிடக்ஷன் அமௌண்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அந்த டிவியோட அமௌண்ட்டு எவ்வளோ இருந்தது ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஒன் இயர் பேக் எவ்வளோ ரிடக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஒன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இப்போ இதை இந்த டூ அமௌண்ட்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா தட் வேல்யூ ஆஃப் தி என் ஆஃப் ஒன் இயர் தட் அமௌண்ட் இஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் திஸ் ஆன்சர் த வேல்யூ ஆஃப் தி டிவி ஆஃப்டர் ஒன் இயர் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் Home assignment, exercise 8.2, fourth sum, the cost of an article was 15,500. 450 rupees were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15 percentage, find the selling price of the article. That is the sum every point now. Cost of an article, therefore this is a cost of price. with the spent on its repairs 450 therefore 15500 plus 450 that a cp of the given article then profit is also given that is 15 percentage using by this first to find the profit amount then to find the selling price of the article ninth sum arun bought a pair of skirts at a sale where the discount given was 20 percentage if the amount he pays is 1600 find the marked price tenth sum i purchased a hair dryer for 5400 including 8 percentage vat find the price before vat was added that is the ninth sum la enna information kuduthirukanga abin first parunga and the skirt and the skirt soda டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட்டு இந்த ஸ்கேட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணும்போது எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த டிஸ்கவுண்ட் போக எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ மார்க்கெட்டட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த சமில் 
இந்த டென்த்து சம்மில் அந்த ஹேர் ட்ரையரோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதில் வேட் அமௌண்ட் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு இன்க்ளூடிங் வேட் அமௌண்ட் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த வேட் அமௌண்ட் எவ்வளோ இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த சம்மில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் தி ப்ரைஸ் பிஃபோர் வேட் வாஸ் ஆடட் இந்த வேட் அமௌண்ட் ஆட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹேர் ட்ரேயரோட ப்ரைஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே தேங்க்யூ